李倩，嗯，谢谢你给我们娟姐说。嗨，还不是因为你在这儿吗？咱毕业那年，图书馆招应届生，我妈非让我报考，说什么清闲稳定，我不愿意、啊，挤破头进了银行。这些年呀，忙得就跟打仗似的。但现在看看你，每天在这儿跟一帮叔叔阿姨待在一起，混日子等退休，我还挺庆幸我当年的选择的。那恭喜你，我记得你还比我大半岁吧？啊，好，好像是。我劝你一句，马上也二十七了，天天待在图书馆里，没事业需要拼，也没什么好男人可以挑，赶紧凑合找一个嫁了吧。其实像我这样的，爱情事业都得顾，也挺难的，你就顾一头呗。我其实觉得我现在的生活也挺好的，简简单单。我也是好心。哦，不好意思，我下半年举行婚礼，也没有邀请你。毕竟你也不想跑过来给我送钱吧？再说了，你好像还没有男朋友吧？来了还得受刺激。学妹，这个是你吗？天哪！我要是不认识的话，我都认不出来了。哎，你这腮帮子得掉了能有两三斤肉吧？我那是拔了四颗智齿，脸当然会瘦了。跟你们说的好像我整了容一样，曾黎啊，你上大学的时候就爱跟宿舍几个抱团背后说我坏话，怎么现在还这么讨厌？曾黎，安老师，一天了，你也没给我发消息，我让你来医院，你也没过来。哎，曾黎，你还不赶紧给你同寝室同学好好介绍一下？啊，这位是东大附一的医生，艾景初，艾大夫。艾大夫可是我们曾黎男朋友，感情好得很呢，说不定哪天一下就闪婚了。李谦，你可得抓紧时间啊，你可不能让曾黎跑到你前头呀。你好，我叫艾景初。你好，我叫李倩。你真的是曾黎的？没错，我们两个已经交往一段时间了。艾大夫是哪个科的呀？我也有朋友是医生，天天跟我抱怨工作累，工资还低，年轻医生太苦了。牙科还好，不怎么加班。牙医好呀，牙医赚钱啊。哎呀，看我们曾黎，男朋友又帅又有本事，真是羡慕死人啊。过奖了。不过作为一名专业的牙医，有必要跟大家科普一些医疗常识。脸的大小跟下颌骨有关，跟牙无关，所以就算。把所有的牙都拔掉了，脸也不会变小。哼！哎，我说来了，怎么也不说一声？其实刚刚那些话你都听到了吧？我来还书，在门口的时候听到了，就多听了一会儿。你是真的还书，还是来找我麻烦的？哎，那老师怎么能是来找你麻烦呢？人是英雄救美，来替你解决麻烦的好不好？所以我这个麻烦，帮你解决的还满意吗？那些做着公主梦的女孩，始终都遇不到自己的王子。说童话故事终究是骗人的，但这一刻，我突然相信了童话。即便我等的这个人，并没有身骑白马，却会在我无助的时候，默默为我披上铠甲，挺身而出。你说这个李谦，说话冷嘲热讽，阴阳怪气的。他给我们工作带来那么大负担，一码归一码吧。人家捐书，你让我心。好，我看啊，捐书是次要的，来显摆才是他主要目的。你这，你这点好像也没怎么干活吧？剩下最后几个大箱子还是我跟艾老师搬的，不是吗？也是啊。哦，对了，艾老师，今天你可是大功臣啊。晚上。那个，我老公来接我了，我就先走了。
，你和艾老师，加油不？拜拜，不拜，不，走。曾丽，你今天好像一直在躲着我。以前怎么没发现他的嘴这么好看啊？感觉还挺软的。曾丽，嗯，不是感觉，是真的挺软的。曾丽，曾丽，那，啊，嗯，错觉。今天下午本来约的清洁牙套，你也突然放我鸽子。曾丽，你干嘛？难不成你还想瞧瞧人家？你个女流氓！嗯，今天不是有工作吗？就约的时候忘记跟你说了。